Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. E é uma alegria, uma satisfação muito grande ter você nesse tempo para podermos separar uns minutos, separar meia hora que seja, para termos esse contato pessoal e individual com o nosso Deus. Deus te ama, Deus te conhece, Deus sabe tudo sobre você. Mas é importante termos esse tempo para conversar com Ele, para ter algum contato com a sua palavra. Vamos então iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos consagrar tudo o que temos e somos a Ele pelas mãos de nossa Mãe Maria Santíssima. Mas em querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora fazermos juntos o ato de contrição de hoje. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós. Sede favorável ao nosso apelo e, como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos agir conforme vossa vontade. Amém. Durante toda a semana, vamos pedir a graça de acolher Jesus na companhia de Maria. Que a Virgem Maria não deixe faltar em nós a obediência à vontade de Deus. Que ela seja a nossa escola de fé, destinada a nos conduzir ao encontro com seu Filho Jesus. Vivendo essa verdade, vamos juntos rezar o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. E sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de caminhar na presença de Jesus com Maria. É sempre uma satisfação ter você, de forma especial, quando vamos ouvir juntos a Palavra de Deus. E é muito bom termos aí a companhia e a moção do Espírito Santo. É Ele que prepara o nosso coração e nos cria, e cria em nós todas as condições para vivermos efetivamente a Palavra de Deus. Para que isso aconteça de fato, vamos juntos então orarmos, clamando a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega para nós é o coordenador do grupo de jovens Exército de Deus, o Danilo Pereira. Ele pregará sobre a palavra que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, dos versículos 38 a 42. Danilo, Deus te abençoe, te unge, te dê toda a graça e condição de nos trazer a palavra de Deus. Deus te abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Um grande abraço a todos que acompanham o programa Vivendo a Palavra. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 48. Tem desouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica... Cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar mil passos com ele, anda dois mil. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que quer te pedir emprestado. Tem desouvido o que foi dito? Amarás teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, Sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensas tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, Sedes perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa 
palavra que o Senhor vem trazer ao nosso coração, Ele vem nos chamar a viver um cristianismo verdadeiro. Um cristianismo onde brota do coração, da alma. Não um cristianismo vazio, um cristianismo sem vida. Um cristianismo onde eu posso, eu tenho o direito de excluir, onde eu tenho o direito de fazer do outro um objeto. Mas um cristianismo verdade, um cristianismo que faz com que o nosso coração, o nosso ser em imagem e semelhança de Deus, se torne uma coisa verdadeira. Porque quando o Senhor vem falar ao nosso coração, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teus inimigos. Isso daí vai totalmente ao oposto do nosso ser cristão. E é importante a gente entender que esse ser cristão, quando o Senhor ele viveu a sua paixão e a sua ressurreição, depois os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, eles começaram a, a propagar a palavra de Deus, a propagar esse amor que esse Jesus tinha, que esse Jesus demonstrou, e foi uma coisa verdadeira, e não foram eles que se diziam cristão, mas sim as outras pessoas que viam nele a imagem do próprio Cristo. E eles começaram a dizer cristãos, e ser cristão significa isso, ser outro Cristo. Ser outro Cristo, eu repito. Então, esse ser cristão, ser outro Cristo, é sim viver aquilo que Cristo viveu. E o Senhor viveu isso de uma forma plena, essa palavra. E não é uma coisa vazia. E é importante a gente entender também que aqui nós estamos falando do começo da vida pública de Jesus. O Senhor ainda, quando o Senhor falou, quando Jesus falou essas palavras, o Senhor estava começando a sua vida pública. Jesus estava começando a viver a pregação da palavra, começando a pregar o Evangelho, a divulgar aquilo que a boa nova a todos. E o importante é a gente entender também que aqui, até então, o Senhor ainda não tinha vivido a sua paixão, mas só que Ele mostrou essa palavra de uma forma plena no altar da cruz, quando o Senhor foi erguido no altar da cruz, quando Ele estava lá passando toda aquela dor, Imagina, eu fico imaginando no meu coração a dor que Jesus passou. Todo o sofrimento de Jesus, toda dor, toda angústia, todo escárnio, todo o sacrifício de Jesus, mas tudo isso ele fez com que valesse de uma forma plena na nossa vida. Através dessa palavra, quando o Senhor estava crucificado e quando aquele homem... Ele olhava para aqueles que tinham escarnecido, aqueles que tinham pregado, e fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui fala, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. E o Senhor deixou isso bem claro, bem claro. Qual é o verdadeiro sentido de ser cristão? Na minha e na sua vida, meu irmão. O verdadeiro sentido de ser cristão é vivenciar, de verdade a palavra de Deus, de uma forma plena, de uma forma verdadeira, e não de uma forma vazia, sem vida. E eu quero encerrar essa palavra, essa partilha minha, falando que hoje no nosso mundo, essa vivência da palavra, esse ser imagem e semelhança de Deus, através da humilhação, através do amor, está sendo abolido no nosso meio. E é importante que eu e você, nós possamos trazer isso para a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso amor. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Muito bem, Danilo. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça. Nós sabemos a dificuldade que existe. Mas nós sabemos também que isso é uma questão de valores. Depende do de que valorizamos. Se valorizamos o amor, se valorizamos o, a próxima vida, a vida no céu... Então, tudo aquilo que se faz neste mundo, que seja para nos ofender, nos perseguir, nos prejudicar, começa a ter um outro peso na nossa realidade. Então, nós temos que sempre buscar essa avaliação, o valor que temos, como valorizamos, quais são os pesos, qual é a balança. E a balança é o amor de Deus na nossa vida. Deus abençoe, Deus abençoe cada um de nós para que saibamos viver essa verdade tão dura, mas de uma forma a efetivamente, a de fato, nos colocar na presença e na experiência com Deus. Eu quero fazer aquele convite que eu sempre faço, mas eu não posso deixar de fazê-lo. 
que você seja conosco um co-evangelizador da Palavra de Deus. Que você entre no nosso site, sugira histórias de fé, faça perguntas, mas, acima de tudo, compartilhe a Palavra de Deus com aquele que você sabe que precisa, seus amigos e familiares. Isso é muito simples, basta visitar o nosso site, que é o www.confranciscojr.com.br. Vamos agora responder a uma pergunta feita hoje no bloco, no momento, Edificando sobre a Rocha. E hoje, no Edificando sobre a Rocha, nós acolhemos a pergunta feita pela Marli, do Setor Central. Marli pergunta assim, Francisco Júnior, a solenidade do corpo e sangue de Cristo é uma festa de toda a igreja? Dona Marli, a festa do corpo e sangue de Cristo acontece desde o ano de 1264 e tem como motivação chamar a atenção dos fiéis à presença real de Cristo na Eucaristia. Os padres da igreja, desde a antiguidade, disseram que a Eucaristia é uma manifestação sacramental da Páscoa, e isso só se pode reconhecer por meio da fé. E eles e seus escritos concluíram que a Eucaristia é, pois, uma memória de fé. Jesus disse, façam isso em minha memória, que nesta próxima quinta-feira todos nós possamos adorar com grande amor o mistério da Santa Eucaristia. Essa resposta você encontra no Missal Dominical, traduzido pelas monjas beneditinas, página 472. E respondendo a sua pergunta, é sim, é uma festa da nossa igreja. Rezemos agora com Santa Julita e São Ciro. Deus, nosso Pai, que destes a Santa Julita e a São Ciro os sofrimentos do martírio, por sua intercessão, dai-nos uma fé verdadeira, forte, perseverante, para vos amar e bendizer todos os dias da nossa vida. Amém. Afinal de contas, rezemos juntos, porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, ela é bem interessante e acredito que pode nos fazer vestir a carapuça em muitas situações. Conta que uma empresa brasileira, é, estimulada a produzir e exportar, estava analisando, ela produzia sapatos, estava analisando os mercados consumidores, novos mercados consumidores para poder produzir e exportar. E como a gente sabe que quando estamos fazendo uma empresa se prepara para aumentar a produção, inclusive para um mercado novo, ela deve observar o gosto do cliente, de forma muito cuidadosa, correndo o risco de ser um desastre. Então ela mandou dois de seus principais executivos para a Índia, para as cidades de Nova Delhi e Bhopal. E eles foram. Passado algum tempo, é, visitando os shoppings, conversando com as pessoas, olhando e observando a característica do, do vestuário daquela região, ambos, sem saber um da carta do outro, enviaram um e-mail para a matriz. O primeiro dizia o seguinte, cancelem o projeto. Ninguém usa sapato aqui. E ficaram muito assustados com seu e-mail. Já o segundo, quase que no mesmo momento, mandou também o seu e-mail com as suas impressões. Teve todo um relatório e ele dizia, tripliquem a produção. Aqui ninguém usa sapato ainda. A forma de se analisar o desafio, a missão, o problema, ela é muito particular. Mas ela interfere diretamente em tudo o que acontecerá daí por diante. Muitas vezes olhamos os desafios da vida, observamos, analisamos os problemas de uma forma a entender é, como um limite intransponível. Já outras pessoas vem como um bom desafio e aquilo que é desanimador para alguém, dependendo da forma que se vê, é extremamente animador e motivante para, a mesma, para outra pessoa, a mesma situação. Cabe a nós entender como queremos encarar a vida. Queremos permitir que os problemas, os desafios, as intempéries, as tribulações nos limitem e nos diminua ou queremos que as mesmas intempéries tribulações, dificuldades, limites, problemas, nos façam animar e enfrentar a situação. Vamos em frente. Acredito que essa segunda alternativa ela é muito mais interessante para cada um de nós. Salvai no Senhor quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 